Привет, друзья! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Юрий Малеев, и сегодня я снова в кадре с Ворвиком. Но на этот раз мы будем разговаривать не о бас-гитарах, а о новом усилителе — Warwick Gnome. Не так давно э, ребята из Warwick выпустили новую серию усилителей — Gnome. Ну, по названию можно догадаться, что это должны быть маленькие усилители, вот такие вот, я бы даже сказал, гномики. Вышло у них три версии — Gnome, Gnome i и Gnome i Pro, и в руках я держу, собственно, Gnome i Pro — их самую топовую модель усилителя в этой серии. Чем она хороша тем, что она самая мощная из всех усилителей, и тем, что она... О чем нам намекает буковка I в названии усилителя? Это модель с возможностью подключения к компьютеру, и об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну, конечно, самое очевидное преимущество этого усилителя, как и некоторых его одноклассников, в размере. Это мы видим сразу вот на фоне меня, даже несмотря на то, что я не то чтобы такой прям вот маленький мальчик, этот усилитель смотрится вообще компактным. Он очень легкий, 1,35 килограмм, как заявлено на официальном сайте производителя. Это, в общем-то, позволяет его и в чехол засунуть, я не знаю, там, с инструментом и бросить там в педалборд. В общем, положить куда угодно, можно даже в карман куртки и спокойно с ним там ездить на концерты, на репетиции, в общем, имея с собой свой усилитель. Функционально он достаточно простой. Здесь есть ручка гейн, никаких аттенюаторов, ничего, то есть как бы в зависимости от мощности выходного сигнала в бас-гитаре мы просто регулируем ручку гейн для того, чтобы сигнал у нас приходил максимально чисто. К слову о чистоте. Я не так глубоко еще копался в историю разработки этого усилителя, но в силу того, что предыдущие модели усилителей Warwick разрабатывались, особенно преампы разрабатывались совместно с Джонасом Хелбергом, а этот дяденька знает толк вообще в чистом звучании бас-гитары, то характерной особенностью всех усилителей Warwick было то, что они максимально чисто звучат, то есть они стараются передать звук вашего инструмента с минимальным окрашиванием, с минимальным искажением. И это очень круто, потому что если у вас есть разные басы с разным характером, если у вас есть какой-нибудь там э, мудреный педалборд с какими-то особенными педальками, это очень круто, потому что вот тот звук, звук, который у вас есть на выходе, этот усилитель, он передаст, ну, так, так, с минимальными искажениями. Понятно, что какое-то окрашивание в любом случае происходит, ну, такова природа любого усилителя, но в данном случае это окрашивание будет минимальным. Итак, что у нас есть дальше? Ну, максимально простой трехполосный эквалайзер, такая, чтобы была э, простенькая регулировочка в зависимости от условий, в которых вы будете э, работать, играть на этом усилителе. Ручка громкости. Все супер просто, то есть э, при этом логично, да, что если усилитель такой маленький и мощный, а здесь 300 ватт, то оконечник этого усилителя является оконечником D-класса, то есть это по сути цифровой оконечник, ну и что, зато звучит, зато работает, зато в принципе его можно использовать без кабинетов и ничего с ним плохого не случится, в отличие от какого-нибудь дорогого лампового усилителя, которому всегда нужна нагрузка. Ну, естественно, есть выход на наушники, но это вещь такая банальная, тем более для небольших усилителей. Нечего об этом, в общем-то, особо на, на это внимание заострять. Что у нас э, присутствует на задней панели? В целом, ничего особенного. Выход на кабинет, минимальная нагрузка 4 Ома, соответственно, если у вас э, один кабинет на 4 Ома, то вы можете только один кабинет подключить к этому усилителю. Если у вас есть два кабинета на 8 Ом, которые могут параллелиться, соответственно, вы можете два таких кабинета восьмиомных в параллели подключить к этому усилителю, и он спокойно с этим сможет жить. Дальше есть Direct Out, который отдает вам сигнал после эквалайзера, то есть все, что обработано преампом, у нас уходит отсюда. Ну, естественно, с граундлифтом. И э, наша заветная USB-дырочка, ну, как мне кажется, вот тут вот они немножечко не доработали, могли бы постараться, может быть, да, это еще чуть-чуть увеличило стоимость инструмента, и засунуть туда уже полноценную прям вот полноценную аудиокарточку, но э, в этой версии USB нам отдает только сигнал, обработанный преампом этого усилителя, просто вот на выход. То есть мы можем на концерте, на репетиции, в общем, где угодно подключить по USB там, ноутбук, например, и записать все, что у нас происходит с басом. Пишется очень чисто, но это мы тоже сегодня еще посмотрим. Ну и вместе с этим усилителем у нас приехали вот такие вот кабинетики 110 то есть это кабинет с одним 10-дюймовым динамиком кабинет соответственно 8 омный а посему к одному такому усилителю мы можем подключить сразу два кабинета и имея вот такой вот сет можно иметь такой максимально мобильный максимально подстраиваемый под условия работы аппарат то есть берем два ящичка у нас получается уже так достаточно громко достаточно плотненько и спокойненько работать супер компактно и, несмотря на одну десятку, звучит достаточно плотно, и это мы сегодня еще проверим. 
На панельке у кабинета ничего э, особо нового мы тоже, скорее всего, не увидим. Вы, скорее всего, не увидите. Я точно ничего нового не увидел. Здесь у нас есть два выхода, соответственно, один. Ну, как вы, выходы, входы, они, по сути, параллельны. То есть можно с помощью одного разъема запроллить второй кабинет э, и в другой разъем воткнуть усилитель. То есть тем самым мы вот так вот линкуем кабинеты. Есть аттенюатор для твиттера, то есть если вам надо максимально яркий лязгающий звук, я не знаю, может быть, вам струны пора менять, потому что им уже 5 лет, ну, как бы вот можно яркости прибавить и отыграть еще один концерт на старых струнах. Ну, и за что я, конечно, респектую отдельно Варвику, то, что у них вот эти вот разъемы спикон, они комбинированные. Да, конечно, спикон это, блин, это круто, это правильно для таких power разъемов, да, потому что они за замочком, это все очень надежно. Ну, да, допустим, вы забыли свои провода спиконовые, и, например, в клубе там на ребазе вдруг оказалось тоже нет лишних спиконов. Мы берем обычный джек, вот так вот втыкаем, и, пожалуйста, оно тоже работает. Итак, ну, понятно, что тестировать я предлагаю этот усилитель в первую очередь э, в то, что называется в нулях. Мы трогаем только ручку гейна, да, я ее отстроил так, чтобы меня не клиповал директ, ну, и чтобы ручку волим, чтобы... В общем-то, все тут не глохли. Ну и эквалайзер весь низы, серединка и верх, да, вставим по центру и получаем вот такой вот звук. В целом усилитель звучит достаточно серединисто, ну, естественно, с одним таким кабинетом, но при этом громко. Вот если учесть, что гейн сейчас где-то, короче, чуть-чуть совсем прибавлен, громкость у нас ну, часов на 11, то есть вот на наше пространство база звучит достаточно громко, если чуть-чуть прибавить, то можно даже играть с каким-нибудь не очень громким барабанщиком. Ну, давайте покрутим немножечко нашу любимую середину, да, вот что будет, если мы ее уберем. Ну, такой округленький получается, да. Конечно, для любителей такого более торчащего база, баса можно всегда прибавить серединки, можно прибавить верха. В целом достаточно чистый усилок, такой прям вот чистый-чистый, не грузит, не красит. То есть если мы берем варвик, то мы слышим, что это варвик. А давайте возьмем не варвик. по-моему, достаточно наглядно слышно, что именно вот этого вот варвиковского рычания, которое мы привыкли слышать от всех варвиков, вот в данном случае нет. То есть вот, вот этот вот джаз-бас от Фуджигена, в общем-то, звучит так, как и должен звучать джаз-бас от Фуджигена. Совсем по-другому, в отличие от варвика. Что ж, друзья, вот такой вот маленький, но достаточно дерзкий усилитель приехал к нам в Мир Музыки, поэтому приходите в магазины, смотрите его, слушайте, настоятельно рекомендую его вам попробовать. Мне лично очень понравился, наверное, я его еще как-нибудь потестирую отдельно в плане его 
USB сигнала, того, как по USB это все работает, и, естественно, вам расскажу. Поэтому, чтобы не потеряться, подписывайтесь на все наши соцсети, они вот и вот тут вот, и под роликом будут размещены ссылочки. Спасибо за просмотр, всем пока!